Goodie Vital, Mobilisten, Campingfreunde und Technikbegeisterte. Und heute geht es um Technik. Und äh, da habe ich heute für euch, ich zeige es euch. Ja, um Multi-Anker. Und was Multi-Anker sind, das zeige ich euch nach dem Intro. Ich kann euch aber schon mal so viel versprechen, es ist nichts für ein Boot. Ja? Es ist was für unsere, für unsere Lieblinge, für unsere Womos. Ja? Und was das ist, das zeige ich euch nach dem Intro. Bis gleich. So ihr Lieben, ihr seid mit Sicherheit schon genauso gespannt, wie ich es war, bevor ich, oder wie ich die Dinge bestellt hatte. Und äh, was Multi-Anker sind, das zeige ich euch jetzt. Multi-Anker sind nichts anderes wie ein sehr großer Saugnapf, nämlich so. Der wird also dann aufs Wohnmobil aufge, aufgesetzt und hinten dran ist ein Spannhebel. Und dann wird dieser dann runtergedrückt, das heißt es entsteht, es entsteht ein Vakuum und das Ding saugt sich fest. So. Diese Dinge sind für unsere Markisen. Es gibt dann viele Mobilisten, die haben, äh, oder ja doch, es gibt viele Mobilisten, die haben halt dieses Zubehör, diese Halter hier, diese Markisenhalter, halt nicht an ihr Wohnmobil angeschraubt. Und das mit Recht, denn ähm, jedes, jedes Loch ne, ist, ein, ist ein Garant für, für eine Undichtigkeit. So, und deshalb gibt's, hat, äh, hat man diese, diese Dinge hier entwickelt. Und es geht wie folgt, also wie das, wie das, wie das ähm, angebracht wird, habe ich euch gerade eben gezeigt. Und dann müsst ihr einfach nur dieses Ding hochziehen. Na, gehst du hoch. Ich soll es vielleicht schon mit unten festhalten. Wenn es unten festhält, geht es natürlich nicht hoch. So, und dann zieht ihr das also nochmal. Ihr zieht es also so hoch. Klatsch. Dann hängt ihr eure Markise ein und drückt das Ding runter. Und schon ist die Markise gesichert. Ja. Davon gibt es zwei Stück. Der Preis ist heiß, den Preis nenne ich euch dann gleich, wenn ich, wenn ich euch dann gezeigt habe, wie ihr das Ding angebracht oder anbringen müsst oder wie das Ding angebracht aussieht. So, und deshalb gehen wir jetzt nach raus oder nach draußen, <lacht> nach raus oder nach draußen und dann äh, werde ich diese Dinge montieren, werde auch die Markise montieren, weil sonst fängt nämlich draußen meine Tina gleich an zu kochen. Ja, okay, bis gleich. Wir haben also die andere Seite schon komplett befestigt, das heißt der Anker ist befestigt, das Markisenrohr ist natürlich, oder die Markisenstange ist natürlich auch befestigt. Und äh, auf der Seite haben wir es noch nicht gemacht, damit wir euch mal zeigen können, ähm, wie das funktioniert. Also den Anker, den haben wir schon äh, befestigt, aber halt das äh, Rohr noch nicht, damit ihr sehen könnt, wie es funktioniert. So, da äh, seht ihr also jetzt hier den ähm, Anker. Den Anker habt ihr jetzt also hier, den haben wir hier also festgemacht und so weiter, so wie, so wie ich es halt vorher schon erklärt hatte. Wir ziehen also jetzt hier dieses, dieses Schloss hoch nehmen die Markisenstange, den Fuß unten rein, hochdrücken, die Markise, also randrücken, den, den, die Markisenstange runterdrücken, ist fest. Das ist alles. So wird es Ding befestigt. Was ihr natürlich offen lassen müsst, das ist, das ist ähm, eure, eure, äh, euer, Markisen, euer, euer, euer Schloss hier oben von der Markisenstange, soll ihr offen lassen, weil wenn ihr jetzt die Markise weiter äh, rausfahrt, dann ähm, zieht sich das Rohr dann automatisch raus. Was wir dann, wo wir dann, oder wo ihr dann dran drauf achten müsst, ist, wenn ihr äh, den Eingang in der Mitte habt, ist alles kein Thema. Alles, alles Rotscher. Habt ihr den Eingang aber außen, so wie wir hier, und äh, da muss man ein bisschen was tun, da muss man ein bisschen was tun für die, für die, für, für die, für die Sicherheit von der, von der, äh, von der Aufbautür. Und äh, was wir da also gemacht haben, zeige ich euch jetzt auch noch. Ich hoffe, dass es, dann doch, dass es doch funktioniert, weil ich ja eigentlich gegen die, gegen, die, ähm, gegen die Sonne dann filmen werde. Ich hoffe, es funktioniert. Ansonsten machen wir es hier drüben und dann müsst ihr euch nur vorstellen, dass da die Tür ist. Wir werden es sehen. Bis gleich. So ihr Lieben, ähm, wir sind also jetzt nochmal hier an der Aufbautür. Und ihr seht ja, was passieren würde, wenn ihr die Markise, ich mache das mal weg, wenn ihr die Markise, wenn ihr die Aufbaut jetzt einfach so an das Markisentor, äh, an, die, an die Markisenstange klatschen würde, würde bedeuten, äh, ihr hättet irgendwann hier in der Aufbautür irgendwann Kratzer und das wollen wir nicht. Deshalb haben wir uns Folgendes, haben uns Folgendes gekauft und zwar jeder, der ein Haus gebaut hat, kennt das. Die, Iso, die ähm, Isolatoren oder Isolation für, die, äh, äh, für das Wasser, 
Und äh, die kann man sich kaufen, die Dinger, die kosten nur ein paar Cent. Das ist also wirklich nicht, nicht ganz so schlimm. Die schneidet man dann hier auf, das ganze Ding, das ist schon vorgeritzt. Das schneidet, das schneidet man dann hier ganz auf. Und dann geht man einfach hin. Klemmt das hier ein. Klemmt das hier ein. Schiebt es runter und die Aufbautür ist geschützt. Somit kann, können auch keine, kann auch kein, äh, kein Kratzer mehr in der Aufbautür passieren. Jetzt werdet ihr euch sagen, ja, was passiert aber, wenn jetzt der Wind kommt und knallt die Tür zurück. Okay, dafür habe ich auch gesorgt. Dann könnt ihr euch äh, Expander nehmen und äh, macht die Expander hier dran und macht es entweder an der Beifahrertür oder am Spiegel fest. Und somit ist äh, auch hier ähm, die Sicherheit gegeben, dass die Tür nicht mehr schlagen kann und auch dann gesichert ist. Ja, das war's. Das war's jetzt hier von meiner Seite. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Hat es euch nicht gefallen, gebt mir beide Daumen nach oben. Ansonsten denkt dran, abonniert meinen Kanal, denn mein Kanal ist Neues aus dem Studio Hessen. Mein Name ist Stefan, ich sage Cheerio, bye bye, bis zum nächsten Mal. Tschüss.